हेलो फ्रेंड दिस डॉक्टर ब्लास्ट मोदी आई वेलकम यू ऑल ऑन डॉक्टर मोदी मोटिवेशनल ढाबा आज इस पॉइंट पर हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है तो ध्यान से समझे इसको ये पॉइंट है हाउ टू चूज करियर करियर को कैसे चूज करें अपने ड्रीम को कैसे पहचानने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है जितनी भी मोटिवेशन वीडियोज इस दुनिया में है वो उन लोगों के लिए स्पेशली है जिनके पास में कुछ ड्रीम है जिन्हें कुछ बनना है पर ऐसी वीडियोज बहुत कम है जो ये बता रही है कि ड्रीम को कैसे पाले किस तरीके से अगर आप ड्रीम लेस हैं तो आप भी एक ड्रीमर बन सकते हैं किस तरीके से आपके पास भी सपना हो सकता है किस तरीके से आप भी अपना करियर चूज कर सकते हैं इस वीडियो में मैं पांच पॉइंट्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप ये पता कर पाएंगे कि आप किसके लिए बने हैं पहला पॉइंट जो है वो है क्लियर योर बेसिक्स आप लोग सोच रहे हो क्लियर योर बेसिक्स का अर्थ क्या हुआ क्लियर योर बेसिक्स का अर्थ यह है मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ मेरा एक ब्रदर है उसका नाम है मिस्टर प्रखर जब वो टेंथ क्लास में पढ़ता था तो मैं भी टेंथ क्लास में पढ़ता था एक बार जब मैं अपने नानी के घर पर था तो मैं उससे मिला और मैं उसको पूछ रहा था प्रखर आजकल तू क्या कर रहा है तो उसने मेरे को बोला कि यार मैं इलेवन क्लास की तैयारी कर रहा हूँ मैंने उससे पूछा तो इलेवन क्लास की तैयारी कैसे कर रहा है अभी तूने भी टेंथ का एग्जाम दिया है मैंने भी टेंथ का एग्जाम दिया है तो अभी से इलेवन क्लास की तैयारी कैसे कर रहा है अभी तो समर वेकेशन चल रहे हैं उसने बोला कि यार कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे नहीं पता मेरे को साइंस लेनी है आर्ट्स लेनी है कॉमर्स लेनी है क्योंकि आजकल इंडियन पेरेंट्स जो है वो परसेंटेज के बेसिस पर बच्चों को दिलाते हैं साइंस आर्ट्स और कॉमर्स और उसने बोला दो चीजें जो कंपल्सरी होती है वो होती है हिंदी और इंग्लिश तो मैं उसकी तैयारी तो कर सकता हूँ देखिए कितनी अच्छी बात है वो ये बता रहा था कि हमारी लाइफ के कंपल्सरी सब्जेक्ट्स क्या हैं उस समय मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई बिल्कुल भी मैं और मैंने तैयारी भी नहीं करी और इतने खास मेरे परसेंटेज भी नहीं मैंने अलेवन और ट्वेल्थ के अंदर पर मैंने एक चीज़ उस वाक्य से सीखी जो अभी मुझे लाइफ में बहुत काम आ रही है कि वो अपने बेसिक्स क्लियर कर रहा था बेसिक कार्ड क्या हुआ दुनिया में जितने भी लोग जो बहुत बड़े बने दुनिया में जितने भी लोग उनके बेसिक्स क्लियर हैं बेसिक्स कार्ड क्या हुआ उनमें ऐसी बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं जैसे डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम वो भी हार्ड वर्किंग है मार्च जगरब वो भी हार्ड वर्किंग है सचिन तेंदुलकर वो भी हार्ड वर्किंग है मार्च जगरबर भी एक पंक्चुअल पर्सन है सचिन भी एक पंक्चुअल पर्सन है और अब्दुल कलाम भी एक पंक्चुअल पर्सन है स्टीव जॉर्ज भी एक पंक्चुअल पर्सन थे अगर आप जितने भी लोग जो लाइफ में सक्सेसफुल हैं उनको अगर आप देखेंगे उनकी क्वालिटी सेम होती है ये होते हैं बेसिक्स लाइफ के बेसिक्स अपना करियर आप चुनाव नहीं कर पा रहे आप पांच चीजों पर काम करें प्लीज पंक्चुअलिटी पर टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है उस पर प्लीज काम करें सेकेंड नंबर पर जो आप काम कर सकते हैं वो कर सकते हैं अपने एंगर मैनेजमेंट पर अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है आप ना तो कभी बड़े बिजनेसमैन बन पाएंगे आप ना ही कभी किसी बड़े बिजनेसमैन के अंडर में काम कर पाएंगे पॉसिबल ही नहीं आप कभी बड़े लेवल को नहीं छू पाएंगे तो सबसे पहले काम करना है टाइम मैनेजमेंट पर कि मैं पंक्चुअल बनूं और अपना टाइम को प्रॉपर मैनेज कर पाऊँ फास्ट टू फास्ट वर्क करूँ एक प्रॉपर एफिशियंसी के साथ में जिसमें एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी हो सेकेंड नंबर पर है मैं एंगर मैनेज कर पाऊँ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस हो मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो इसके बाद में हम इस चीज़ पर भी काम कर सकते हैं कि किस तरीके से मैं अपने अवेयरनेस को बढ़ाऊँ अवेयरनेस को बढ़ाने का अर्थ ये हुआ कि जो चीज मैं कर रहा हूं वो तो अच्छी है मैं उसको और बेहतर लेवल पर किस तरीके से कर सकता हूं जैसे छोटे छोटे स्टेप्स है कि अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो हम बहुत अच्छे लेवल पर जा सकते हैं ये होते हैं बेसिक्स तो सबसे पहले दोस्तों आप अपना बेसिक्स क्लियर करें आप ये सोचे कि अगर जिंदगी एक इलेवंथ क्लास की पढ़ाई है तो क्या मैंने हिंदी और इंग्लिश को कंप्लीट कर लिया क्योंकि वो तो कंपल्सरी सब्जेक्ट है आपको चाहे डॉक्टर बनना हो इंजीनियर बनना हो सीए बनना हो साइंटिस्ट बनना हो चाहे आपको कुछ भी बनना हो ये ऐसी बेसिक चीजें हैं जो हर जगह पर इंपॉर्टेंट होती है अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है आप एक सीए बन भी गए आप बड़े लेवल पे नहीं जा पाएंगे अगर आप एक साइंटिस्ट बन गए आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है आपका कन्विंसिंग पावर अच्छा नहीं है आप लोगों को डिलीवर प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हो सकता है आप साइंटिस्ट बन भी जाए पर लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे फ्यूचर इनोवेशन के लिए आप चाहे डॉक्टर बने अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है आप सूजिंग टेक्निक के थ्रू अपने पेशेंट को अच्छा फील नहीं करा पाएंगे कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज जो हर जगह पर नीडेड है कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो हर जगह पर नीडेड है सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना मुझे विश्वास है कि मैं कुछ कर सकता हूं तो ये ऐसे छोटे छोटे बेसिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आप इसको प्लीज प्रॉपर लेवल पे समझें कि किसी भी तरीके से मैं अपने बेसिक्स क्लियर कर पाऊं जैसा मैंने आपको बताया अगर लाइफ इलेवन क्लास है तो मुझे अपने हिंदी और इंग्लिश को प्रॉपर करना है ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा आपके लिए अपना करियर चूज करने के लिए क्योंकि ये ऐसे पांच से छह स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप सारी चीज कर पाओगे तो जैसा मैंने बताया सबसे पहले अपना टाइम मैनेज करने पर ध्यान दें एंगर मैनेजमेंट पर
उसके अंदर सक्सेसफुल बनने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्या वो आपने कर ली है हम उस बारे में नहीं सोचते तो सबसे पहले जो आपको करना है वो चीज क्या है प्लीज अपने बेसिक्स को क्लियर करें अगर आप अपने बेसिक्स क्लियर कर पाते हैं तो फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी आपके लिए जब आप बड़े सी बन जाओगे या आप डॉक्टर बन जाओगे और अगर आप में पांच से छह क्वालिटीज होगी कि आप टाइम भी मैनेज कर पाते हैं आप एंगर भी मैनेज कर पाते हैं आपके अंदर अवेयरनेस भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी है आपका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा है अगर इस तरीके की सारी चीजें आपके अंदर है और सबसे अच्छा आप प्योर हार्टेड है तो बहुत सारी चीजें अपने आप होती चली जाएगी आपकी लाइफ एक बहुत ही अच्छी मैजिकल और मेरे को लाइफ बन जाएगी सो so गाइस पहला जो पॉइंट था वो ये था प्लीज अपने बेसिक्स को क्लियर करें तो दोस्तों ये था फर्स्ट पॉइंट अब हम बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर सेकंड पॉइंट क्या है स्किल्स और सब स्किल्स स्किल्स का अर्थ क्या हुआ और सब स्किल्स का अर्थ क्या हुआ देखते हैं स्किल्स का अर्थ क्या होता है जैसे अगर आप कोई बोर्ड देखते हैं और उस बोर्ड के ऊपर जो कीले लगी होती है तो बोर्ड तो क्या हो गया स्किल्स और ऊपर जो कीले हैं जो हुक है वो क्या हो गया उसका सब स्किल्स तो दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है हम लोग बोर्ड को तो भाव दे रहे हैं और ऊपर वाले जो कीले हैं उनको देख नहीं रहे हैं ये दोनों बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है और बैक टू बैक बहुत इंपॉर्टेंट है पहले नंबर पे इसको ध्यान रखें अगर आपका बोर्ड है जो दिख रहा है वो तो इंपॉर्टेंट है ही सिर्फ पर बहुत सारी ऐसी चीजें जो दिखती नहीं है पर इंपॉर्टेंट होती है सपोज कीजिए आपने एक बहुत बड़ी अच्छी तस्वीर लटका रखी है क्या वो डायरेक्टली लटक जाएगी नहीं उसको कील की जरूरत पड़ती है उसको किसी स्टैंड की जरूरत पड़ती है तो वो स्टैंड वो छोटा सा स्टैंड जो दिखता नहीं है पर वास्तवता में होता है वो है क्वालिटीज तो गाइज हम जो चीज समझ रहे हैं वो क्या है प्लीज अपनी क्वालिफिकेशन पर काम ना करें क्वालिटीज पर भी काम करें क्वालिफिकेशन पर आप काम करेंगे आप एक अच्छे सी बन जाएंगे अगर आप क्वालिफिकेशन पर काम करेंगे आप डॉक्टर बन जाएंगे पर अगर उसके आगे सक्सेसफुल लगाना है क्योंकि सारे सी सक्सेसफुल नहीं है हर सक्सेसफुल इंसान सी नहीं है सारे डॉक्टर सक्सेसफुल नहीं है और सारे सक्सेसफुल इंसान डॉक्टर्स नहीं है सारे टीचर सक्सेसफुल नहीं है और सारे सक्सेसफुल इंसान टीचर्स नहीं है तो ये कुछ चीजें हैं ये कुछ क्वालिटीज हैं कुछ अच्छी क्वालिटीज जो हमको बड़ा बनाती है जो हमको महान बनाती है जो हमको बेहतर बनाती है उन लोगों से जो कुछ कर नहीं पा रहे जबकि उनके पास सेम डिग्री है कुछ समय पहले मैं एक सी कॉन्फ्रेंस के अंदर गया तो वहां पर एक पर्सन तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि सी ए डिग्री मिलना उस लाइसेंस की तरह है कि आप गाड़ी चला सकते हो पर आप कितनी अच्छी गाड़ी चलाओगे आप भीड़ में गाड़ी कैसे चलाओगे आप धूप में गाड़ी कैसे चलाओगे उसकी गारंटी सी की डिग्री नहीं देती वो किससे आती है आपकी क्वालिटीज से तो क्वालिफिकेशन पर काम ना करें प्लीज क्वालिटीज पर भी काम करें बच्चे जो बड़े बड़े कॉलेजेस के अंदर हैं उनको बड़ा पैकेज इसलिए नहीं मिलता या बड़े लेवल पे वो सक्सेसफुल इसलिए नहीं होते हैं कारण यही है वो क्वालिफिकेशन पर काम करते हैं पर क्वालिटीज पर काम नहीं करते लिसनिंग स्किल्स को बेहतर करना अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना लोगों की प्रॉब्लम्स को समझना आप चीज सोचिए ओला कैब्स या जितने भी अमेजन अली बाबा फ्लिपकार्ट ये जितने भी बड़े बड़े एंटरप्राइजेस हैं दुनिया के वो कैसे बन पाए क्योंकि उन्होंने लोगों की समस्याओं को समझा अगर आप बड़े लेवल पे किसी काम को करते हो और आपका बिजनेस या आपका वर्क वो लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन है तो वो बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा चलेगा ही चलेगा पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं चले पर आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपनी क्वालिटीज पर काम करना पड़ेगा क्योंकि क्वालिफिकेशन आपको बताएगी पैसा कमाऊं और क्वालिटीज आपको बताएगी कि ऐसा कुछ करूं जिससे पैसा अपने आप बाय प्रोडक्ट आए और मैं लोगों की भी हेल्प कर पाऊं अगर आप लोगों की हेल्प कर रहे हो अगर आप हजार लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो आप हजारों में रुपए कमाएंगे अगर आप लाखों लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो आप लाखों में रुपए कमाएंगे अगर आप करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो आप करोड़ों रुपए कमाएंगे डिपेंड केवल ये करता है आप कितने लोगों के लिए काम कर रहे हैं तो गाइज प्लीज क्वालिटीज पर भी काम करें जो मैंने लास्ट वाली चीज में बताई थी कि अपने बेसिक्स में क्लियर रहे उन सारी क्वालिटीज पर काम करें उन सारी क्वालिटीज पर फोकस करें क्वालिफिकेशन पर नहीं क्वालिफिकेशन पर करना है क्योंकि अगर वो नहीं हुई तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि क्वालिफिकेशन तो इंपॉर्टेंट है पर हम क्वालिफिकेशन पर तो ध्यान दे रहे हैं पेरेंट्स बोलते हैं परसेंटेज अच्छे लाओ स्कोर्स अच्छे लाओ तो वो काम पेरेंट्स बहुत भली बातें कर रहे हैं मेरा काम क्या है कि मैं आपको ये बताऊं कि क्वालिटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इवन मैं कहूंगा ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्किल और विल में अगर बात करें तो स्किल जो है वो मर सकता है पर विल नहीं मरती है आपने बहुत बार देखा होगा बहुत सारे लोगों को बचपन में बड़े इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे बड़े होते 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 एक बच्चा जो इंटेलिजेंट था वो कुछ बन नहीं पाता दूसरा बच्चा जो इंटेलिजेंट नहीं था वो आसमान छू लेता है क्यों क्योंकि उसके अंदर विल थी क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी थी हो सकता है उसके अंदर स्किल कम था स्किल धीरे 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 आ जाता है सलमान खान ने भी अपनी एक वीडियो में कहा था टैलेंट कम है कोई प्रॉब्लम नहीं है हार्डवर्क करते रहो
बच्चे के पास एक अच्छा ड्रीम है तो भी तो तो देखिए गलत है पेरेंट्स उस केस में बिल्कुल गलत है पर मैं जहां तक मानता हूं 90 परसेंट पेरेंट्स अपने बच्चों को तभी फोर्स करते हैं जब उनको यह पता चलता है कि बच्चों के पास कोई सपना ही नहीं है या सपना है पर वो एरी ड्रीम है वो हवा का सपना है उसकी रियलिटी से कोई संबंध ही नहीं है जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं क्या आप किसी खाली गिलास में कुछ डाल सकते हैं जी हाँ क्या आप किसी भरी हुई गिलास में कुछ डाल सकते हैं नहीं एक इंसान अगर सोचिए आपका दिमाग और दिल उस गिलास की तरह है उसमें ऑलरेडी सपना है उसमें इंटेंसिटी है कुछ कर गुजरने का उसमें कंपैशन है कुछ करने का उसके अंदर एक पैशन है कुछ करने का उसके अंदर डिटर्मिनेशन है कुछ करने का उसमें क्यूरियसिटी है चीजों को जानने की मतलब इतने सारी चीजें भरी हुई है आपके दिल की गिलास में तो आपके पेरेंट्स कुछ डालना नहीं चाहेंगे क्योंकि उनको पता है मेरा बच्चा कुछ ना कुछ बन जाएगा जब आप ड्रीमलेस होते हैं तो पेरेंट्स उनके सपने आप पर थोपते हैं या कोई भी सपना जो मार्केट में ट्रेंड में चल रहा होता है उसको आप पर थोपते हैं तो प्लीज इसमें पेरेंट्स पर ब्लेम ना लगाएं अगर आप ड्रीमलेस हैं तो पेरेंट्स गलत नहीं हैं ये कुछ ऐसा है कि सपोज करें आपके पेरेंट्स शादी से पहले आपसे पूछते हैं कि बेटा क्या तुम्हारे कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है क्या आप किसी को लाइक करते हो आप बोलते हो नहीं मम्मी नहीं पापा और पेरेंट्स अगर आपकी किसी से शादी करा देते हैं तो क्या वो गलत है उन्होंने तो पूछा आपसे पर आपके पास है ही नहीं तो वो तो शादी कराएंगे ही ना ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप ड्रीमलेस हैं और पेरेंट्स आपके साथ कुछ कर रहे हैं पेरेंट्स आपको बोल रहे बेटा ये कोर्स कर ले या ये डिप्लोमा कर ले या डिग्री कर ले तो वो गलत नहीं क्योंकि आपके पास कोई ड्रीम ही नहीं है तो अगर आपके पास ड्रीम नहीं है पेरेंट्स थोप रहे हैं तो प्लीज पेरेंट्स को आप किसी भी तरीके से गलत ना ठहराएं पेरेंट्स गलत नहीं है पेरेंट्स सही है क्योंकि अगर आप अपने बारे में नहीं सोच रहे तो पेरेंट्स को तो आपके बारे में सोचना ही पड़ेगा तो प्लीज ड्रीमलेस ना रहे किसी ना किसी तरीके की ड्रीम को पालें अभी तक हमने तीन चीजें गई समझी है पहले नंबर पर यह है अपने बेसिक्स क्लियर करें सेकंड नंबर पर हमने ये चीज समझी थी कि क्वालिफिकेशन पर काम करना है साथ में क्वालिटीज पर भी काम करना है तीसरे नंबर पर है अगर आप ड्रीमलेस हैं तो पेरेंट्स आप पर चीजें थोपेंगे अगर आपके पास ड्रीम है आप एक अच्छे ड्रीमर हैं अगर आप सपने देखना जानते हैं उस केस में पेरेंट्स आप पर किसी भी तरीके का दबाव बनाने की कोशिश करेंगे पर वो आपके सपने की रियलिटी को देख करके कि मेरा बच्चा हवा के सपने नहीं देख रहा मेरा बच्चा वास्तव में कुछ करना चाहता उसको देख करके वो पेरेंट्स मान जाएंगे कि मेरे बच्चे को जो करना है मैं उसे करने दू पेरेंट्स भी यही चाहते हैं आपको रहे आपको जीवन में बने पर जब पेरेंट्स को लगता है मेरा बच्चा कुछ बन नहीं पा रहा है तो ऑब्वियसली बात है पेरेंट्स तो आपका सपने थोपेंगे ही थोपेंगे तो इन तीनों चीजों को ध्यान रखना है गाइस नेक्स्ट नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है प्लीज सेल्फ स्क्रीनिंग करें गाइस स्क्रीनिंग क्या है क्या आपने बॉलीवुड में कभी सुना है स्क्रीनिंग टेस्ट होता है स्क्रीनिंग टेस्ट का अर्थ क्या होता है आमिर खान सर की मैं एक वीडियो देख रहा था उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी जब वो थ्री इडियट्स मूवी बना रहे थे उस समय पर उन्होंने अलग अलग जाकर के वो लोगों को दिखाते थे इस तरीके से अलग अलग तरीके के लोगों के पास में कि आपको ये मूवी कैसे लगी जैसे कुछ लेबर होते हैं उनको दिखाते थे कुछ इंजीनियर्स को दिखाते थे कुछ स्कूल के बच्चों को दिखाते थे कुछ कॉलेज के बच्चों को उन्होंने उसके बाद में क्या किया उनको लगा कि जो सब लोग जो कमियां बता रहे हैं मेरे अंदर मेरे को उसको रिमूव करना पड़े क्योंकि दस लोग पंद्रह लोग बीस लोग अलग अलग तरीके के लोग गलत नहीं बोल सकते क्या ये काम हम हमारे साथ में कर सकते हैं हमारी जिंदगी के साथ में कर सकते हैं अगर आप कर सकते हैं तो आपको अपना करियर चूज करने में जरा भी परेशानी नहीं आएगी प्लीज सेल्फ स्क्रीनिंग करें ये जब भी मैं कभी किसी तरीके के इंटरव्यू सेशन में जाता हूं इंटरव्यू के टिप्स देने के लिए मैं हमेशा कहता हूं इस चीज को प्लीज सेल्फ स्क्रीनिंग करें इसका अर्थ क्या हुआ जाओ रिजेक्ट होने के लिए इंटरव्यूज में जाए क्लासिफाइड और ऐसे बहुत सारे अलग अलग एडवर्टीजमेंट्स आते हैं जो बताते हैं कि हमारे पास वैकेंसी है वैकेंसी है आप वहां पर जाएं आप ज्वाइन नहीं करना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं आप वहां पर जाएं सेल्फ स्क्रीनिंग करें मेरी कमी क्या है दस इंटरव्यूज में जाएं पंद्रह इंटरव्यूज में जाएं कभी ऑडिशंस में भी जाएं अगर आप वहां पर जाएंगे उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता आप सेलेक्ट होते ही नहीं होते पर आपको आपके सिलेक्शन से फर्क पड़ता है आप क्या करें दस बार पंद्रह बार बीस बार रिजेक्ट हो जाए आपको पता चल जाएगा मेरे रिजेक्शन पॉइंट क्या आते हैं ऐसी क्या चीजें हैं जो मेरे अंदर कमी है जो मैं लगातार नहीं कर पा रहा हूं तो प्लीज ये चीज ट्राई करें कि सेल्फ स्क्रीनिंग करें इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप इंटरव्यूज में जाएं, ऑडिशंस में जाएं, या ऐसा कर सकते हैं आप पार्ट टाइम जॉब कर लें आप जब पार्ट टाइम जॉब करेंगे आपको ये पता चल जाएगा कि मैं दो घंटे टिक करके बैठ पाता हूं नहीं पाता क्या मैं दो घंटे फोकस रह पाता हूं नहीं रह पाता क्या मैं किसी भी तरीके का काम जो मुझे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ करना पड़ता है वो कर पाता हूं नहीं कर पाता क्योंकि अभी तक आपने लाइफ हो सकता है ऐसी जी कि पढ़ाई करते करते मोबाइल चलाते चलाते और दोनों चीजों को बैक टू
आप किसी इस तरीके के जॉब में नहीं जाने वाले हैं जहां पर आप एक्सट्रोवर्ट रह करके काम कर सकते हैं वहां पर थोड़ा सा वो जॉब किस तरीके का है बैक ऑफिस वर्क है वहां पर आपको बैठ करके टिक करके ही काम करना पड़ेगा अगर आप एक प्रोफेसर हैं आपकी पर्सनालिटी है इंट्रोवर्ट तो आप कैसे काम कर पाओगे तो हमको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि मैं जिस फील्ड में जाना चाहता हूं फॉर एग्जाम्पल आपके माइंड में है सपना कि मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूं हल्का हल्का पहले अपने आप को चेक करें अपने आप को रिजेक्ट करवाए या अपनी सेल्फ स्क्रीनिंग करें ऐसा जरूरी नहीं लोग आपको रिजेक्ट करें पर जब आप बार 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 अपने आप को चेक करवाएंगे तो क्या होगा अगर कोई गलती होती है वो पकड़ में आ जाएगी दस लोग एक ही बात बोलेंगे यार तेरी ये आदत सही नहीं लगती मुझे जो तू बार बार मोबाइल चलाता है ये तेरी आदत सही नहीं लगती मुझे यार जो तू बार बार लोगों से बात करता है या इधर की उधर बात करता है वो मुझे अच्छी नहीं लगती ये बात गलत लगती है जब आप बार बार सेल्फ स्क्रीनिंग करेंगे तो ये चीज आप कर सकते हैं बिना पैसों के आप फ्री में आराम से जॉब करें कोई प्रॉब्लम नहीं दो घंटे का पर 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 एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि वहां पर आप अपनी सेल्फ स्क्रीनिंग करें कि मैं क्या गलती करता हूं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ स्क्रीनिंग करने से आप इंटरव्यू के अंदर भी कॉन्फिडेंट रह पाओगे इसको एक इंटरव्यू टिप के रूप में भी आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप किस जगह पे जॉब करने जाते हो आपको फर्स्ट इंटरव्यू देना होता है उसी में आप सेलेक्ट होना चाहते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है अगर उससे पहले आप दस इंटरव्यूज ऑलरेडी दे चुके हैं उसमें सारी गलतियां आप रिपीट कर रहे हैं और उसके बाद में आपको लगा कि ये गलती मैं आप रिपीट नहीं करूंगा उसके बाद में क्या होगा वो गलती अपना आप ही एलिमिनेट हो जाएगी गायब हो जाएगी इरेडिकेट हो जाएगी उसके बाद में क्या होगा आप एक सही पर्सन बन पाएंगे आप एक परफेक्ट पैकेज बन पाएंगे उस कंपनी के लिए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं मेरी सेल्फ स्क्रीनिंग करूं मेरी कमियां क्या है हम जो पहले बोलते थे निंदक नीरे राखी उसका अर्थ क्या है क्रिटिक को हमेशा हमारे पास रखना चाहिए क्रिटिक ने अगर कुछ बोला देखिए क्रिटिक और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दोनों थोड़ी अलग अलग चीजें हैं क्रिटिक का अर्थ क्या है जो बता रहा है ये गलत है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक क्या बोलता है कि ये गलत है और सही क्या है साथ में बताता है तो ऐसे लोगों के पास रहे प्लीज क्रिटिक केवल बोल देगा तू अच्छा नहीं बोलता और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक क्या बोलेगा कि कैसे अच्छा बोलना है दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो ऐसे लोगों के पास रहें उनसे अपनी आलोचना करवाएं ताकि आप बेहतर 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 और और बेहतर होते चले जाएं। हमेशा ध्यान में रखें YouTube पर लाइक और डिसलाइक दोनों का ऑप्शन होता है Facebook पर भी हमेशा हम कमेंट करने लिख सकते हैं मुझे अच्छा लगा नहीं लगा पर हमारी जिंदगी में हम सुनना ही नहीं चाहते कुछ बुरा हम ऐसे ही लोगों के पास रहना चाहते हैं जो हमेशा हमारी बढ़ाई करते हैं या हम जैसे भी हमको एक्सेप्ट कर लेते हैं उस तरीके से तो ये तो चीज गलत हो जाएगी कई तो अभी तक जो हमने चीजें समझी है उसको थोड़ा सा फोकस करें नेक्स्ट नंबर पर जो लास्ट पॉइंट जो आपको हेल्प करेगा करियर को चूज करने में वो क्या है चलिए देखते हैं देखिए दोस्तों जो लास्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज क्या है बहुत बार ऐसा होता है हमारे पास सपने होते हैं पर हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण घर में फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण हमको जॉब करना होता है हम उसको टाइम नहीं दे पाते एक चीज आप ध्यान रखें हमेशा गाइज अगर आप अपने सपने को एक घंटा भी दे रहे हैं दो घंटे भी दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं भगवान के माइंड में क्लिक करेगा भगवान ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे कि आप कुछ ना कुछ बन पाए उस समय पहले मेरा एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था शिव पार्वती कॉन्सेप्ट जो मैंने बहुत जगह पे बोला भी है अगर आपने उसको देखा है तो अच्छी बात है नहीं तो मैं थोड़ा सा उस बारे में बता रहा हूं वो चीज क्या है आपने सुना होगा भगवान उसी की हेल्प करते हैं जो खुद की करता है सोचिए एक लाख लोग हैं जिनको इंडिया में सिंगर बनना है सबकी परिस्थितियां सेम है घर पे पैसा कमाने वाले ज्यादा लोग नहीं है उनको पांच छह दस हजार रुपए की नौकरी करनी पड़ती है उनमें से ज्यादातर लोग तो क्या करेंगे कि यार मेरे पास टाइम ही नहीं है मैं कैसे करूं सिंगर के लिए तो बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है मैं काम नहीं कर पा रहा हूं और वो धीरे 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 कम होते चलेंगे मतलब नब्बे से पिचानवे लोग तो वैसे ही क्विट हो जाएंगे उसके बाद में जो बच्चे बचेंगे पांच उनमें से आपका कॉम्पिटिशन है अब उनमें से यह चीज है किसकी आवाज ज्यादा सही है कौन कितना रियाज कर रहा है उस उस बिजी स्केड्यूल में से भी कौन दो घंटे निकाल रहा है सपोज करो किसी इंसान ने दस मिनट निकाले किसी ने दो घंटे निकाले चार दिन के लिए फिर उसके बाद लगा मुझसे मैनेज नहीं हो रहा किसी ने दो साल तक निकाले उसके बाद उसको लगा कुछ नहीं हो रहा छोड़ो एक बच्चों ने लगातार निकालता रहा निकालता रहा निकालता रहा निकालता रहा अब एक लाख में से वो उन टॉप फाइव के अंदर आ गया जिसके अंदर वो टैलेंट था और उसके बाद में जो काम करेगा वो क्या करेगा ये तो स्किल हो गई आपके इसके बाद में क्या काम करेगा आपकी सब स्किल्स आपकी क्वालिटीज क्या आपकी बात करने का तरीका क्या है आपको गुस्सा ज्यादा छोटी छोटी बातों में क्या आपके अंदर पैशन है कि नहीं है ये सारी क्वालिटीज तो गाइज हमने पांच चीजें बेसिकली आप समझी जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको हेल्प करेगी अपना करियर चूज करने के लिए गाइज करियर कंसल्टेंट्स ये
कि बॉडी जो होती है डॉक्टर ये नहीं बता सकता आपकी बॉडी में कहाँ दर्द है वो तो केवल मशीन ही बता सकती है तो मैं उस मशीन की बात कर रहा हूँ वो पता चल गया उसके बाद में डॉक्टर आपकी आराम से आपको बता देगा डॉक्टर बनना है तो कैसे बनना है करियर कंसल्टेंट वो बता सकते हैं मैं आपको क्या बता रहा हूँ करियर को चूज कैसे करना है दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं गई मैं काम कर रहा हूँ मशीन वाला वो काम क्या कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं आपको करियर पता है तो भाई ऐसा कर लो वो डॉक्टर वाला काम कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमने पांच चीजें समझी बेसिकली फर्स्ट नंबर पे चीज थी वो ये चीज थी अपना जो बेसिक्स हैं उसको क्लियर करें कंपल्सरी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं लाइफ के नॉलेज होना चाहिए आपका एटीट्यूड प्रॉपर होना चाहिए अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए टाइम मैनेजमेंट ये जितनी भी चीजें मैंने बताई वो सारी चीज इंपॉर्टेंट चीज सेकंड नंबर पर स्किल पर नहीं सब स्किल पर भी काम करें थर्ड नंबर पर जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है आप प्लीज ड्रीमलेस ना रहे ड्रीम रखें अगर ड्रीम आप रखेंगे तो पेरेंट्स आप पर किस तरीके का प्रेशर नहीं बनाएंगे तीसरी ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है चौथे नंबर पर इंपॉर्टेंट चीज ये है सेल्फ स्क्रीनिंग करें मेरे में क्या कमियां हैं किस तरीके से मैं रिजेक्ट होऊंगा फ्यूचर के अंदर जिसकी तैयारी मैं अभी से कर लूं और लास्ट पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट क्या है कि मैंने सारी चीजें कर ली मैंने बेसिक्स पर भी काम कर लिया है मैंने अपने सब स्किल्स पर भी काम कर लिया है मैंने ड्रीम भी रख लिया है मैं अच्छा इंसान भी बन गया हूं सारी चीजें जो है जितनी भी चीजें मैंने कर लिया है पर एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो लास्ट ये है कि कैसे भी करके अपने सपने में लगातार रहें कंसिस्टेंट रहे जो लोग दो साल करके भी छोड़ देंगे वो भी लास्ट में कुछ नहीं बन पाएंगे जो लोग दो महीने करके छोड़ देंगे वो भी नहीं कर पाएंगे कुछ ऐसा है अगर 400 मीटर की रेस है एक इंसान ने एक मीटर में हार मान ली एक इंसान ने दो मीटर में हार मान ली एक इंसान ने 100 मीटर में हार मान ली एक इंसान ने दो मीटर में हार मान ली और एक इंसान ने तीन पे हार मान ली क्या वो चारों में से पांचों में से कोई भी एक भी विजेता है कोई भी विजेता नहीं है सभी हारे हुए हैं ना क्योंकि हार तो मानी ना सबने जीते नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं पर हार तो मानी ना सबने ये इंपॉर्टेंट चीज है आप तीन सौ निन्यानवे पर भी हारते हैं पर आप लूजर ही हैं आप एक पर हारते तो भी आप लूजर ही हैं तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस तो ये पांचों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो आपको हेल्प करेगी अपना करियर चूज करने में जैसा मैंने आपको बताया मैं केवल ये बता रहा हूं कि आपकी बॉडी को स्कैन करके ये बताने वाला हूं मैं आपके माइंड को स्कैन करके बताने वाला हूं मैं कि आप किस तरीके से अपने करियर का चुनाव कर सकते हैं सारे पॉइंट बहुत हेल्पफुल रहेंगे अगर आप करियर चुनाव नहीं भी कर पाते तो सारे पॉइंट जो है वो आपको किसी भी करियर के अंदर बेहतरीन बनने में बहुत हेल्प करेंगे इट वॉज डॉक्टर अब्लास मोदी गाइज बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें एक लाइक अगर आप देंगे दैट विल बी वेरी वेरी अप्रिसिएबल थैंक यू सो मच बाय बाय विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू